الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله واصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വഴിപ്പെടാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മാതൃകാ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ പിന്തുടരാൻ മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും കുടുംബ സമേതം സൃഗാവകാശികളാവാനും ഉൾപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ചെറുതും വലുതുമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി നൽകട്ടെ ഈമാനോടെ തൗഷീദോടുകൂടി മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം അവൻ കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കുകയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരെയും നമ്മളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ സമൂലമായി പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവമായി പറഞ്ഞതും സത്യവിശ്വാസികളോട് നിർബന്ധമായി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പാലിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടതും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ കർശനമായ വിചാരണക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായി അള്ളാഹു സുബാനോത്തേല പഠിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് കരാർ പാലനം കരാർ പാലനം എന്നത് ഞാൻ നാളെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നതല്ല 
കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കടം വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാം ഇടപാടുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാം എന്നതിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കരാർ പാലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്താ കരാർ പാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാം ഒരിടപാട് നടത്തിയാൽ അതിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക അതൊക്കെയും കരാർ പാലനത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കരാർ പാലനത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുഹ്മിനുകളാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ മുഹ്മിനുകളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കരാർ പാലനം മതപരമായ ബാധ്യതയായി മാറുക അപ്പോൾ ഒരു മുഹ്മിനായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ചില കരാറുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കരാർ പാലനം എന്നത് പടപ്പുകളോടുള്ളതിൻ്റെ മുമ്പ് പടച്ചവനോടുള്ളതാണ് എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവ് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായല സൂറത്ത് താഹയിലൂടെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെയും സാധാരണഗതിയിൽ പറയും അള്ളാഹ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു ഒരു പഴം തിന്നരുത് എന്ന് പിന്നെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു വിരട്ടി വിര വിലക്കിയിരുന്നു അത് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഴിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പഴം കഴിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വലക്കത് അഹദിനായില ആദമ മിൻ കബിൽ ആ പഴം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദം ഞാനുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സുഹാൻ എന്ന പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് സൃഷ്ടിച്ച് മലായിക്കത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ഫലായിൽ ശ്രേഷ്ഠത വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവും ആദമും തമ്മിൽ ഒരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ കരാറായിരുന്നു എന്ത് വലാത്തക്കറബാഹാദിഹിസ്ജറ എന്നത് ആ മരത്തിലെ കടുക്കരുത് എന്ന് ഈ അടുക്കരുത് എന്ന കരാറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന പറയാ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ നിലവിലുള്ളത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഫലം നജുദിലും ആ ഏർപ്പെട്ട ഞാനുമായി ഏർപ്പെട്ട ആ കരാറിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മനോദാർഢ്യം ആദം പ്രദർശിപ്പിച്ചതായി നാം കണ്ടില്ല സുഹാനല്ല അപ്പൊ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവോട് ചില കരാറുകളുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ കരാറുകളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാവുക സത്യവിശ്വാസി ആവുക ആ കരാറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും മക്കും വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും മക്കൾക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരം ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് കച്ചവട രംഗത്ത് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അയൽപ്പക്കക്കാരനോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കരാർ പാലനത്തിൻ്റെ മേഖലയായി നമ്മൾ എണ്ണും എണ്ണേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്ത ഇങ്ങനെയൊരു കരാർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാ നിലനിർത്തേണ്ടുന്ന കരാർ എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കൂ അവിടെയാണ് നബിസ്വല്ലാസ് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ നബിദ്രിമീൻ സൊല്ലാഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ ജീവിതം സ്വഹാബത്തുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പരിഭ്രമിക്കുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ നബ്സല്ലാ അലി സ്വല്ലമയുടെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തൗഷീദും സുന്ന ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ ശഹാദത്ത് കലിപ്പ ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിന്നോടെനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അത് നീ ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ അത് നീ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ സ്വഹാദത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ്മ പറയുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനി സൂറത്ത് മുംതഹിനയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ബയാത്തുൻ നിസാഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വചനമാണത് സൂറത്ത് മുംതഹിനയുടെ അവസാന വചനം എന്താണ് ആ വചനം എന്നറിയങ്ങള് യാ അയ്യുഹൻ നബി 
സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ താങ്കളുടെ അരികിലെങ്ങാനും വല്ല സത്യവിശ്വാസിനികളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ താങ്കൾ അവരിൽ നിന്ന് ചില കരാറുകൾ വാങ്ങണം ചില കരാറുകൾ വാങ്ങണം ആ കരാർ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ താങ്കൾ മുസ്ലിമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അവർ ബയാത്ത് ചെയ്യാൻ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർ തയ്യാറാവണം എന്താണ് കരാറ് അല അല്ല യുസിരിക്കുന്ന ബില്ലാഹി അവർ ഒരു നാളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നീട് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ വാക്കു പറയണം രണ്ട് വല യസിരിക്കുന അവർ ജീവിതത്തിൽ മോഷണം കളവ് കള്ളത്തരം നടത്തുകയില്ല എന്നവർ പറയണം വല യസിരീന മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടോ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല എന്നവർ പറയണം വല യക്കത്തുല്ലാവുലാതകുന്ന യാതൊരു കാരണവശാലും തങ്ങളുടെ മക്കളെ ജീവനോടെയോ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയില്ല എന്നവർ പറയണം സ്വന്തം വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടത് ഭർത്താവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്ന ദുഷ്ടത അവർ അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ പറയണം യാതൊരു നല്ല കാര്യങ്ങളിലും താങ്കൾക്ക് എതിരാവുകയില്ല എന്നും അവർ പറയണം അതവർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ അതവർ പറഞ്ഞാൽ അതവർ ഏറ്റെടുത്താൽ അവർക്ക് പയ്യത്ത് നൽകിക്കോളൂ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളൂ അതിനവർ തയ്യാറല്ല എങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്താകമാനം ഇന്ത്യയിൽ വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന നമ്മുടേത് മാത്രമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെങ്കിലും പറയുന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇപ്പറയപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് നമ്മളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കരാർ പാലനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നിസാരമായ പത്ത് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അത് നിസാരമായതല്ല പക്ഷെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റബ്ബു സുബാനോർത്താൽ പറഞ്ഞു അമൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ ഫിൽഹരത്തി ഇല്ല കലയിൽ തുച്ഛമാണ് ദുനിയാവ് തന്നെ തുച്ഛമാണ് പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കരാറുകൾ ഉള്ളത് നോക്കൂ എൻ്റെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഔഫൂബിലോ പോത് നിങ്ങളുടെ കരാറുകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുക അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുക മറ്റൊരിടത്ത് പറയൂ ഇന്റെ ലഹിത കാനമസൂല നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മേറാജ് യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കയിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെ അപമാനം സഹിച്ച സമയം അതാണല്ലോ ആകാശത്ത് കൂടി പോയി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആളുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കി ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവര് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹജ്ജിന്റെ സമയം വരുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ സമയം വന്നു ലോ അറ അറേബ്യയുടെ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള ആളുകൾ മക്കയിലെത്തി മക്കക്കാരല്ലാത്ത ആളുകളെ നിബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹജ്ജിന്റെ സമയമാണ് മക്കാർ ഉപദ്രവിക്കൂല ആ ഒരു നിർഭയത്വം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിബ്സുല്ലാ അലി സ്വലം ഒരു ആറ് പേര് കാണുകയാണ് നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അറിയാം ആറാളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ നിബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമൊക്കെ തോന്നി അവർ മദീനാവാസികളാണ് നബ്സുല്ലാ അലി സ്വലം അവരോട് ചോദിച്ചു മനിൽ കൗ നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നഹനും നഹലി യസിരിം ഞങ്ങൾ മദീനക്കാരാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ ശരി കേൾക്കാം അങ്ങനെ നബ്സ് അലി സ്വല്ലമ്മ രാത്രിയിൽ ആരും അറിയാതെ അവരോട് സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ചത് അസാദ് ബിൻ സുറാറ റതി അള്ളാഹു അൻ ഔഫു ബിൻ ഹാരിഫ് 
റാഫിഡ് ബിൻ മാലിക് കുത്തുബത്ത് ബിൻ ആമിർ ഉക്കുബത്ത് ബിൻ ആമിർ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്നിങ്ങനെ ആറു പേരായി അവർ ഇത് കേട്ടു തൗഷീദ് മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വളരെ ചുക്കുരി ചുരുങ്ങിയ വചനങ്ങളാണ് കേട്ടത് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ജൂതന്മാർ മദീരയിൽ നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവാചകം വരാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കും എന്നാണല്ലോ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ അവർ നബിസ് അലിസ്ലമയിൽ വിശ്വസിച്ചു ആറാളുകളാണ് ഈ ആറാളുകളിൽ അസാദ് ബിൻ സുറാർ റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ധീരതയാണ് മറ്റ് അഞ്ചു പേർക്ക് പ്രചോദനമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരാൾ മതി ഒരാൾ ഒരേ ഒരാൾ മതി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അസാദ് ബിൻ സുറാറയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് സാക്ഷാൽ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയെ പോലെ ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിലും ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത് ധാരാളമാണ് ഓമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ ആറു പേർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അവർ മക്ക ഇപ്പോൾ ഹജ്ജ് കാലം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ കുടുംബക്കാരോടും വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത തവണ ഹിജറ പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നുബൂറത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ രഹസ്യമായി നബിസ് അല്ലി സ്വല്ലമിയെ കണ്ടു ഈ ആറാളുകളും വേറെ ഒരാറാളുകൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ നബിസ് അല്ലി സ്വല്ലമിയുടെ അരികിൽ വന്നു ഇസ്ലാം അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തു അവർ സഹാദത്ത് ചെല്ലാൻ തയ്യാറായി നബിസ് അല്ലി സ്വല്ലമ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ആ ലാരി സലിക്കും നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോകാം അല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ടും നിബ്സ് അല്ലാസ്ലമ പറയാം അല്ലാ തുശിരിക്കൂബില്ലാഹി ചെയ് ആ സിറുക്ക് വെക്കരുത് വിശദീകരണം വേണ്ടല്ലോ വല തുശിരിക്കൂ മോഷ്ടിക്കരുത് വല തെസിനു വ്യഭിചരിക്കരുത് വല തക്കത്തലു അവലാതക്കും മക്കളെ നശിപ്പിക്കരുത് വല തകത്തൂരബി മുഖ്താനും തഫ്തറൂരഹൂബൈന് ഐതീക്കും അർജുനിക്കും ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തരുത് വല തഴ്സൂനിഫി മറൂഫിൻ എന്നെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതാണ് കരാറ് എന്നിട്ട് ഋഷുലാശ്വരം പറയാം ഉമ്മി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഫൊമൻ വഫാമിക്കും ഈ കരാറിൽ ആരെങ്കിലും ഉറച്ചു നിന്നത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഫാജുറുഹുലല്ല അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉറച്ചു സുഹാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കരാറാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉറച്ചു ഒമൻ അസാമ മിൻസാലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ല അവൻ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ അതോടുകൂടി ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പരലോകത്ത് അവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ ഒമൻ അസാമ മിൻസാലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒമനികളെ ഈ അവസാനത്തെ വാചകം കേട്ടോളൂ സെറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലമയുടെ വാക്കാണ് ഒമൻ അസാമ മിൻസാലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഈ വയ്യാത്തിന് വിരുദ്ധമായ വല്ല കാര്യവും വന്നു അങ്ങനെ ഫസ്തറാഹുല്ലാഹു അള്ളാഹു അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താതെ അവൻ്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിച്ചു ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ വിഭ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നൊന്നും വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ നാട്ടുകാരെയും ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചു അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു പരലോകത്തെ തീരുമാനമെടുക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാപ്പും നൽകും എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലി സ്വലമ പറഞ്ഞു വക്കാൻ അള്ളാഹു ഗഫൂർ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സുഹാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ഈ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവരത് അംഗീകരിച്ചു അവരത് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അലൈഹി സ്വല്ലമ അവരോട് അവർക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അവരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെമ്പർമാരാക്കി അപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന സൽസ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഷഹാദത്ത് കലിമകൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടുന്ന നിർബന്ധമായ ബാധ്യതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കരാറുകൾ 
ഇനി നോക്കൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ആ ഒരു വർഷം മദീനയിൽ പോയിട്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുനുഭൂവത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൽ എഴുപത് ആളുകളാണ് നിബ്സുല്ലാ അലി സ്വല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്നത് ആ എഴുപത് ആളുകളോട് നിബ്സുല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ വേറെ ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടു അതെന്താ കരാറ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിലും അനാരോഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കൽപ്പനകൾ കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും കൽപ്പനകളുമായി എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിർവഹിച്ചു നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഞാനും പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കരാർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് മുറ്റു തരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസ വരെ നിർത്തും എന്റെ വലിയ ദീനികളായി നടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വയ്യ നോമ്പെടുക്കാൻ വയ്യ വാപ്പിമ്മീം വരിച്ചാൽ വയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വയ്യ കഫൻ ചെയ്യാൻ വയ്യ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വയ്യ തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലാൻ വയ്യ പിന്നെ കബറങ്ങൾക്ക് പോകണത് പേടിയാണ് പിന്നെ ഒരു പണിക്കുമ്പോൾ വൈക്കൂല ഓ ദുനിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നോക്കാണ് വാരൻ നഫക്കത്ത് ഫിലോസരി വലിയുസർ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചെലവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം മൂന്ന് നിങ്ങൾ സർവാത്മന സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം നാല് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നവരാവണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാവണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അപമാന പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണി ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തികമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും വലത്തൂന ലോമത്തലായും ഒരു ആക്ഷേപകന്റെയും ആക്ഷേപത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടാൻ പാടുമില്ല പിന്നെയോ അൻസാറുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഇത്രയും നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇനി നിഫ്സുള്ള ശർമ്മ പറയാ വയലാൻ തൻ സുറുനി ഇതാ കദീം ടു ഇലൈക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ഓ തമ്മാണൂനി മിമ്മ തമ്മാണൂന മിൻഹു അംഫുസക്കും ബാജ്വാരക്കും ബാബുനാക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെയും സംരക്ഷിക്കണം ഇതാ വഫൈത്തും ഇത് നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ഫലക്കുമുൽ ജന്ന ഫലക്കുമുൽ ജന്ന നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാ ഫലക്കുമുൽ ജന്ന അല്ലേ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പക്ഷേ മൊമിനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു മിനൽ മൊമിനീന ലിജാലു സ്വതക്കു മാഹദുല്ലാഹ ഫമിൻഹു മൻ ഖലാ നഹ്മഹു വമിൻഹു മൻ യന്തലിർ വവാ ബദ്ദലു തബ്രീല മൊമിനങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് സ്വതക്കു മാഹദുല്ലാഹ അല്ലാഹുമായി നിറവ നടപ്പിലാക്കിയ നടത്തിയ കരാറിൽ സത്യസന്ധമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഫമിൻഹു മൻ ഖലാ നഹ്മ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിച്ച് കളമൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ അവസരം പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സോടെ അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്ന ആളുകളും അവർക്കിടയിലുണ്ട് അവരിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കരാറിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരുത്താൻ അവർ തയ്യാറല്ല നോക്കൂ ഇത് രബ്സല്ലാസ്ലമാണ് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ആ പത്തെഴുപത് ആളുകൾ ചോദിക്കാടെ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നശിച്ചാലും നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങൾ ഈ കരാർ പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങളിത് സമ്പൂർണമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നബിയെ റസൂൽ സ്വല്ലി സ്വലമ്പ പറഞ്ഞു കാല അൽ ജന്ന സ്വർഗം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നബി തങ്ങളെ കൈ നീട്ടു കൈ നീട്ടി അവർ ആ ബയ്യാത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു സുഹമുൻ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുറ ആ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്തറിയോ സ്വർഗാവകാശികളായ ആളുകളുടെ പ്രക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രാഥമികമായ ലക്ഷണമായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലതീന യൂഫൂരബി അണതില്ലാഹി അല്ലതീന യൂഫൂരബി അണതില്ലാഹി അവർ അവർ അള്ളാഹുവോടുള്ള കരാർ പൂർത്തീകരിക്കും അത് യാതൊരു കാരണവശാലും ലംഘിക്കുകയില്ല അവർ എന്നാണ് അപ്പോ ഈ കരാറിൽ അൻസാറുകൾ ആ എഴുപത് ആളുകൾ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലം അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നായകന്മാരെ ടീം ലീഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ ദവ എങ്ങനെയാന്ന് അവൾ പന്ത്രണ്ട് ടീം ലീഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒൻപത് ആളുകളുടെ ഹസറജിൽ നിന്നും മൂന്നാളുകൾ ഹൗസിൽ നിന്നും ആ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഈ എഴുപത് ആളുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു സ്കോഡ് വർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ കൂടി അങ്ങ് വിട്ടുതരണം അങ്ങനെ മുസാബിന് ഉമർ റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലമ്മ വിട്ടുകൊടുത്തു ആ കരാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മദീനയിലുള്ള ഒരൊറ്റ വീടോ ഒറ്റയാണോ ഇല്ലാതെ നേർക്ക് നേരെ മുഖാമുഖം കയറി ഇറങ്ങി അവർ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരത്തിലധികം ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങളാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു തൗഷീദിന് സന്ദേശമെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ ഇസ്ലാമിന് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ തങ്ങൾ തൻ്റെ അനുയായികളെ മദീനിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്യാൻ അനുവാദം അനുവാദം നൽകിയത് അവിടെ മുതലാണ് അവിടെ മുതലാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയും പടർച്ചയും ഉണ്ടായത് എവിടെ മുതൽ അൻസാറുകൾ റസൂൽഹി സ്വല്ലാസ്വല്ലമ്മ തങ്ങളുമായി നടത്തിയ കരാർ അവർ സമ്പൂർണമായി പാലിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിടത്തു നിന്ന് അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിടത്തു നിന്നാണ് ഇസ്ലാം വിജയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നർത്ഥം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ല നമുക്ക് സമ്പത്തില്ല നമ്മുടെ നിലപാടുകൾക്ക് യോജിക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല സാമ്പത്തികമായി നമ്മളുടെ ഇടപാടുകൾ ശരിയല്ല ശാരീരികമായി നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ ശരിയല്ല അബദ്ധ സഞ്ചാരം നടത്തുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കരാർ പാലിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അൻസാറുകളുടെയും മുഹാജിറുകളുടെയും പിന്മുറക്കാരാണ് അഹുരു സുന്ന വൽ ജമാണയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലേ എന്താണ് അഹുൽ സുന്ന വൽ ജമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഹുൽ സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സുന്നത്തു മാ മാ കാലഹു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വമ ഫാലഹു വമ ഖറ്ററഹു വമ ഹമ്മ അൻ യഫ്ലാലഹു എന്നാണ് അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്ക് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാ അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രവർത്തി അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാ അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അംഗീകാരം അഷറഫുൽ ഖൽഖിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റലാണെന്ന വൽ ജമാഅ മത്തഫഖ അലൈഹി അസ്ഹാബു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ മഹാന്മാരായ അനുയായികൾ സഹാബത്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ സംഗതിയാണ് എന്ത് പറയാ അൽ ജമാഅ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അഹുൽ സുന്ന വൽ ജമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും എന്നാർത്ഥം അവിടെയാണ് റസൂൽ സല്ലാസ്വലമ്മ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലം വരും ഇസ്ലാം പത്തെഴുപതിലധികം കഷ്ടങ്ങളായി ചിന്നിച്ചിതറും സർവവും നരകാവകാശികളാവും ഒരു വിഭാഗമല്ലാതെ അവർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുല്ലാസ്വലമ്മ പറഞ്ഞു അവർ തായിഫത്തും മൻസൂറ ദൈവിക സഹായത്തിന് എപ്പോഴും അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും അവർ മറ്റൊരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വലമ്മ പറഞ്ഞു അവർ ഫിറക്കത്തു നാജിയ അവർ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നേടിയ വിജയികളായിരിക്കും വിഭാഗമായിരിക്കും 
പിന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു വഹും അഹുലു സുന്ന വൽ ജമാഴ വഹും അഹുലു സുന്ന വൽ ജമാഴ അള്ളാഹു ആ അഹുലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഴത്തിന്റെ ഉത്തമ വക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളും പ്രചാരകരും അനുയായികളുമായി ജീവിക്കാൻ മരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാടിനും അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു റബ്ബു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനെയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നേടുന്നവരായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മളെ അഖിലു സ്വന്നത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മരണാനന്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മരിയത്ത് പിന്തുടരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആർക്കെല്ലാം പിന്തുടരാം അവിടെ എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം പാടില്ല എന്നതാണ് നമുക്കിനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് നബിദ്രിമീൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ബറാ ഇബിൻ ആസി റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിന്ന് പിന്നെ ഇമാം ഇബിൻ അബി സൈബയും ഇബിൻ ഹിബാനും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹിഹായ ഒരു വചനത്തിൽ കാണാം റോദു അൽ മരിയുള്ള വത്തബിയോൾ ജനാസ് നിങ്ങൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം പിന്നെ ജനാസ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട നേട്ടം തുജക്കി റുക്കുമുൽ ആഹിറ സ്വന്തം പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് മയ്യത്തിനെ പിന്തുടരലും ഇനി നോക്കൂ ഉമ്മു അത്തിയ റലി അള്ളാഹു തലാൻഹ പറയാ കുന്ന നുൻഹ അനിത്തിബ ഇൽ ജനാസ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മയ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ ഞങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലം യാസിം അതൊരു കർശനമായ നിരോധനമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വചനത്തിലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പരമാവധി സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കലാണ് മയ്യത്ത് പിന്മാ പിന്നെ പിന്നെ പിന്തുടരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക മറ്റൊന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി അബു ഹുറൈർ അറലി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാം അബൂ ദാബൂദും ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ്ലിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വചനം വായിക്കാം ലാ തുത്തബാഴു അൽ ജനാസ തു ബിസൗത്തിൻ വലനാരിൻ മയ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വലനാരിൻ തീയും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഈ തീയ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നിടത്തു നിന്നാണ് നേരം ഇരുട്ടിയാൽ പിന്നീട് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യൽ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഫുക്കഹാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായതും അവർ നമ്മളോട് പിന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതും അടുത്തത് ശബ്ദം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ ലായിലാഹില്ലെന്ന ജല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് സിഗരറ്റും വലിക്കാം നമുക്ക് വീടിയും വലിക്കാം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയവും പറയാം നമുക്ക് നാട്ടുവർത്താനം പറയാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നബിതിരിമേനി സൊല്ലാലി സ്വല്ലമ്മ വിരോധിച്ചത് ശബ്ദമേ പാടില്ല അപ്പോൾ മയ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം പാടില്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ നഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം ഇബിനുമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇബിനു മാജയിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ അൻ തുത്തമഴ ജനാസത്ത മഴ റാന്ന പാട്ടുപാടുന്ന സമ്പ്രദായവും പാടില്ല നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ട്യൂൺ അടക്കം അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നർത്ഥം ആധുനിക കാലത്തെ അല്ലേ ഓരോരുത്തൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിരുന്നു നോക്കാണി ഏതാ സമയമൊന്നൊന്നും നോക്കാറില്ല നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇതിൽ പെടൂല അത് പിന്നെ ആ പാട്ട് സംഗീതം പാടില്ലാത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും അല്ലാ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ മാം ബൈഹത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതി കാന അസുഹാബുൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം യക്രഹൂന റഫു അസ് സൗത്തി ഇന്ദൽ ജനാ ഇസ് കൈസുബിൻ ബാദർ അലി അള്ളാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സുഹാബത്തിന് അത് വെറുപ്പായിരുന്നു മയ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു ഇനിയാണ് ഇമാം നവവി റഹമുല്ലയുടെ 
ലോക പ്രശസ്തമായ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു വിശദീകരണമുള്ളത് ഏത് കാലു എക്രഹൂന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാം ബൈഹത്തിയുടെ ഒരു വചനം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ കാന ഷഹാബിൻ നബി സല്ലാസ്ലം മയ്യത്തിനരികിൽ ശബ്ദമുണ്ടാവുക എന്നത് ഷഹാബത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു എടി മാം നബവി വരെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലത് കാറിൽ മുഖ്തസർ അല്ലത് കാറിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് മുതൽ ഈ ഉദ്ധരണി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ലോക പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥ അദ്ദേഹം പറയുവാണലം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം അന്ന സ്വഭാവ മുഖ്താറ ഏറ്റവും ചൊവ്വായതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതുമായ അഭിപ്രായം വമാക്കാനാലി സലഫ് റതി അള്ളാഹു അന്നു മജ്മഴയിൻ സലഫിൻ്റെ നിലപാടാണ് സലഫിൻ്റെ മുൻഗാമികളുടെ നിലപാടാണ് അതെന്തായിരുന്നു അസുക്കൂത്തു ഫിഹാലി സൈരി മണൽ ജനാസ ജനാസയോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട് ഒരു രീതി അവരുടെ സമ്പ്രദായം അതാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിപ്രായവും ഏറ്റവും ശരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാത്തിന് അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ശബ്ദം ഉയരാമതല്ല മരിച്ച വീട്ടിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്തൽ ജനാസ മയ്യത്തിനരികിൽ നവർ എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല പാരായണവും പാടില്ല വല ദിക്കിരിൻ ദിക്കിറു ചൊല്ലാനും പാടില്ല വല കൈറുതാലിക്കാതെ അല്ലാത്തതും പാടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശബ്ദമുയരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു യുക്തിയുണ്ട് ആ യുക്തി വളരെ വ്യക്തമായതാണ് എന്താ വഹിയാം സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കി വെക്കാൻ തന്റെ ചിന്തകളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഈ മയ്യത്തിനി നട നേരിടാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ആലോചിക്കാൻ മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ സന്ദർഭത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൾ കേട്ടോളി അല്ലാതെ കാറാണ് നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടരുത് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം എന്നത് നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവീൻ അതിൽ ആരും ആ വഴിയിൽ ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ വഴികേടിന്റെ മാർഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ജനം മുഴുവനും അവിടെയാണ് എന്നത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്നൊന്നും പറയല്ല മാം നബവിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ അറിയോ ആ ഷാഫി അസാനി എന്നാണ് രണ്ടാം ഷാഫി അലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യന്മാരിൽ അഗ്രേശ്വരനായ ആ മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ എടുത്താൽ ഒന്നാമത് പറയേണ്ട പേര് ഇമാം നബബി റഹ്മുള്ളയുടേതാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോട് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യമാണ് അവരോട് ഖുർആൻ ഓതരുത് എന്നും ദിക്കർ ചൊല്ലരുത് എന്നും പറയുന്ന അതേ വിധി തന്നെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റ് സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നതും ഓരോ ചെല്ലുന്നതും പോലുള്ള അതേ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ റിങ് ടോണുകളുമായി പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അത് ഉയർത്തുന്നതും എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ തീ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ നില അതേ വിധി തന്നെയാണ് അവിടെ പുക വലിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതും എന്നത് നമ്മൾ അവർ അവർക്കുള്ളതും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകളിൽ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവോട് പുലർത്തേണ്ടുന്ന കരാർ ഇന്നതുകളൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ അത് പുലർത്തി നിലനിൽക്കാൻ
പുലർത്തി കാണുവാൻ നിലനിന്ന് പോകുവാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളിൽ മുഖ്യനുകളിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും റബ്ബോടുള്ള കരാറിൽ വന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അലസതയിൽ നിന്നും റഹ്മാനായ റബ്ബെ നീയല്ലാതെ ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാൻ മാപ്പാക്കണമേ റഹ്മാനെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫേക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വീഴ്ചകൾക്ക് പ്രായശിത്വം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി നിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നവരായി മരണപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ യൗവനത്തെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പാപ്പമാരെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറപ്പ് ചെന്നെത്തേണമേ റഹ്മാനെ സർവ്വതരത്തിലുള്ള പൈശാചികതകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കേണമേ റഹ്മാനെ ഇസ്ലാമിന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈവല്ലമേ സ്വഹാബത്തും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജനതക്ക് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നാഥ വാക്കായും പ്രവൃത്തിയായും ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും ഉത്തമ വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമുഖിറിൽ وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا غافر المذنبين وصلى الله وسلم على محمد